Hello students, today I'm going to complete chapter development and this is the most you know uh, important topic of the chapter not just economics but in geography also you will study about it and in different even science I think you are discussing about sustainable development. Mm -hmm. Let me start from one example. Nowadays we are watching Mahabharat, right? I really heard and I appreciated उसमें कहा जाता है कि हमें अपनी शक्ति का उतना ही यूज करना चाहिए जितना कि सिचुएशन के लिए जरूरत में है। Means if there is no need to use more power of yours, that should also not be used even in a war, right? And really it has a very deep meaning, which is very relevant for this topic. How? The name of the topic is sustainable development. Let's understand the meaning. The name of the chapter is development. But nowadays we are talking about sustainable development. Sustain means that thing which can sustain for long. Jo lambe samay tak chal sake. Aur lambe samay tak kya chalega? If it is not at the cost of anything. Like suppose, aap pad rahe hain at the cost of your health. Right? To aap kitne dher pad sakte hain? Kitne saal pad sakte hain? But if you are taking care of your health as well as you are studying, then it's a kind of sustainable development of yours. Means continuously you will keep on working because your health will also allow it. Right? So the same is here. Uh, firstly, I have quote, uh, quoted here two definitions or uh, in, in invited commas given in your book. And in question form these come. And students feel it is difficult to answer, especially in fine marks. The earth has enough resources to meet the needs of all. Like nature has abundant to give you. This quote is also given. Nature ke paas sab kuch aapki zaroorto ke liye. But not enough to satisfy the greed of even one person. Because greed can't be satisfied. To be satisfied is to be rich actually. अगर आप satisfy आपकी greed satisfy कभी नहीं हो सकती और nature के पास इतना कुछ है आपको देने के लिए आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए but आपकी greed के लिए उसके सारे resources कम पड़ जाते हैं right when we start exploiting them the other uh, invited comma quote is we have not inherited the world from our forefathers which resources nowadays we are misusing are actually not our share. That is the share of the future generations. Right? But we have borrowed it from our children. Jo resources are ugly ek sadi tak chal sakte the. We have le, uh, took it to that extent ki ye ab 20-30 saal bhi nahi chalenge. Reason is overuse, exploitation. अगर हम ये आराम से यूज करते तो हमारी अगली कितनी ही जनरेशंस इसको ऐसे ही यूज करती जैसे कि हमारी पिछली जनरेशंस ने किया है जैसे कि हमने किया है बट द वे वी आर एक्सप्लोइटिंग और वो हम वर्चू भी दे रहे हैं नेक्स्ट जनरेशन को हम वेस्ट कर रहे हैं आगे हमारे बच्चे भी वेस्ट करेंगे मींस आर नेक्स्ट जनरेशंस और कोई भी मां बाप अपने पेट बच्चों के लिए लोन नहीं छोड़ के जाता Every parent wants to keep something for the child. हम बच्चे को कुछ देकर जाना चाहते हैं, उसका use करके नहीं जाना चाहते। But we are doing it unconsciously. So what is this sustainable development? Development which is not at the cost of nature, environment, atmosphere. Means जब कोई भी development हम करते हैं, कोई भी चीज हम करते हैं, उसका जो चीज है वो नेचर को नहीं उठानी पड़ती मींस हियर इज द एग्जांपल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन कुछ टाइम पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन वाज कंसीडर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ डेवलपमेंट वी वेंट फॉर दैट बट व्हाट इज द आउटकम आउटकम इज लैंड डिग्रेडेशन एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन एंड सो मेनी अदर प्रॉब्लम्स अगर आप उन प्रॉब्लम्स को आज सॉल्व करने लगेंगे ना तो यू विल से कि ये डेवलपमेंट थी क्वेश्चन मार्क बिग क्वेश्चन मार्क 
कि अगर इतना ही एफर्ट हमने उस टाइम इस चीज के लिए किया होता कि हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारी हमारा एनवायरनमेंट भी लॉस ना हो यही गैजेट्स जो आज हम ढूंढ रहे हैं चिमनी में लगा रहे हैं है ना वाटर प्योरीफाई करने के लिए कर रहे हैं यही अगर हमने उस टाइम किया होता तो शायद हम ऐसी मशीन नहीं बना लेते जिसमें हमें यू नो पोल्यूशन होता ही नहीं राइट right? तो वी एट दैट टाइम हैव नॉट थॉट ओवर तो हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को बोला इंडिकेटर ऑफ डेवलपमेंट वी वेंट फॉर वी फेस द कॉन्सिक्वेंसेज एंड वी आर फीलिंग नाउ अ डेज इन अबिलिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम विच वर क्रिएटेड बाय इंडस्ट्रियलाइजेशन नेक्स्ट वी नीड टू टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशन क्योंकि ये भी लोन है इफ वी आर ओवर यूजिंग वी आर आई सी चिल्ड्रन इंटरटेनमेंट के नाम पर हम बाइक उठाते हैं इधर उधर घूम रहे हैं मीन्स एट दैट टाइम यू डोंट रिक्वायर दोज रिसोर्सेज टू यूज यू कैन वॉक बट यू विल नॉट राइट तो हम क्या कर रहे हैं वी आर ओवर यूजिंग एंड आर फ्यूचर जनरेशन विल नॉट बी इवन एबल टू गेट दोज रिसोर्सेज उनको शायद साइकिल पे आना पड़ जाए एक्सप्लॉयटिंग रिसोर्सेज आर एथिकली विल अल्टीमेटली अन डू द डेवलपमेंट अब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन है अगर हमारे पास पानी नहीं रहेगा अगर हमारे पास बिजली नहीं है तो आप इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे करेंगे डेट्स वाई रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट गो हैंड इन हैंड जिस दिन ये रिसोर्सेज खत्म हो गए उस दिन डेवलपमेंट भी खत्म हो जाएगी राइट तो इट विल आन डू आन डू का ऑप्शन आपको अच्छे से पता है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं द बैलेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड यूज शुड बी मेंटेन हमें जितना चाहिए और जितना हमें मिल रहा है देर शुड बी बैलेंस प्रोडक्शन एंड यूज उतना ही प्रोड्यूस होना चाहिए जितनी यूज है ओवर यूज इज ऑलवेज डेंजरस एंड आई थिंक यू विल नॉट गेट दिस मटीरियल एनी वेयर बिकॉज नो टीचर एक्सप्लेन एंड नो इवन स्टूडेंट आस वट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट यूज ऑफ सी एन ट्री व्हीकल्स इको फ्रेंडली गैजेट्स नाउ अ डेज यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट इको फ्रेंडली थिंग्स इको फ्रेंडली यू नो बैग्स एंड ऑल सो यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी ऑल दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट बिकॉज दीज आर द एग्जाम्पल्स विच आर नॉट पोल्यूटिंग एनवायरमेंट एंड ऑब्वियसली दैट्स वाई इट इज नॉट एट द कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ आर फ्यूचर जनरेशन राइट I think you have understood the topic but still if you feel any doubt don't hesitate comment i will make one more video if you require and this topic is i think uh, required to each and every one even in competitions because so many don't clearly understand it and execute it in your life thank you so much